而我师父一无大师，又坚决不许会武者向倭众动武。他自身武功足可以一挡百，可他却坚持以佛法教化倭众弟子听着，老衲愿以一身换寺庙，换众生，这是佛祖旨意。众弟子不得违抗，凡有违抗者，开除法门。遁形，善有善报，恶施恶果，漫漫苦海，回头是岸。不要啰嗦了，到底是受还是不受？僧无戏言，动手吧。施主，有何贵干？
，师傅，师傅，师傅，你怎么了？师傅。若贤，嗯，这是我路上买的玫瑰酥饼，可能没有你福利的好吃。来，那也好啊，师兄。对了，前面就是薛官屯，吃完了以后，咱们得赶紧赶路。兄弟的武功不过如此，他们俩诡计多端，不是我们人多功夫好就能轻易对付了的。乔兄有何高见？这样，给他们设个圈套，整天晚上，神不知鬼不觉的，统统把他们干掉，要做得干净利落，确保万无一失才行。天了，你一条都没抓到，行不行啊？我快要饿死了。放心吧啊，我封盖老五闯荡江湖这么多年，扎个鱼再不坏。放心放心啊，哎，那你快点啊，哎，回头人家郭姑娘都比你快了啊。好好好好说话休得无礼，无妨，无妨。相信师傅
。我问你，这三百年前南帝一灯大师，可跟你有渊源呢？哦，一灯大师乃贫僧的祖师爷。哦，贫僧的师傅是一灯大师的第十九代传人。难怪呢，向心师傅的一阳指如此厉害。惭愧，惭愧。贫僧学的只是皮毛而已，真的。和尚，你会一样吃啊？哎，教我呀！哎，放开！武功秘籍不能外传，一点规矩都不懂。施主若是真心想学，贫僧也不是不会教。真的？哎呦，小和尚，你心里真凉的。练秧出去，走走走走走走走走走走，学秧出去啊！走走走，哎走走走走走。既然都答应你了，也不急于一时嘛。我不，哎，没事。贫僧既然答应了，倒是一定解囊相授。你看，多好的和尚，又没得玩儿了要出什么漏子？我拿你们俩试问。大人心情好像不好，严大人倒是如沐春风啊！为国除害，当然欢悦。既是为国除害，怎么不见百姓如严大人这般欢悦呢？都是些无知草民，他们欢悦与否，与大局又有何损？这阎老狗在说什么呀？我一句也听不清啊！哎，郭姑娘，老五，你们看那些人。听说张经铢完两位大人的公子和千金，也都到京城来了。他们一定会出现，看好他们，千万别让他们受伤。嗯、张大人，朱大人，老夫无能，救不了两位大人。徐大人，你不必自责。如果能以我们二人的鲜血挡敌皇上眼前的掌谜，我们就死得其所了。张大人说的没错，抗倭之事，还请徐大人转奏皇上。江浙沿海，若无张大人这般谋略胆识之人，抗倭恐怕只是一句空话呀。徐大人，二位大人的话，老夫记住了。嗯，时辰已到。斩！来人，开斩！开斩了！这不开斩吗？再不动手来不及了。再等一下！哎呦，等什么呀？看看还有什么诡计。一会儿还请二位不要暗杀无辜。这些人都不是无辜，都是该死的人。老五，别
，别跟我说，我可保证不打。还请徐大人奏请皇上，速请山东泰州为我参将戚继光入浙看我呀！还有，将浙总督和浙江巡抚之职。一定要派贤良之士担任呐、啊，徐大人，徐大人谨记啊！若不如此，我寇必将猖獗。不出数年，便会危及京师啊！徐大人，张大人，朱大人，你们就放心吧，一切会有我。徐大人，拜托了。徐大人，拜托了。
到了，绝不会走退。姐姐，你这是干什么？我这是在救他们。徐大人不用担心，他们走不了。
战狂徒，竟敢挟持当今圣上，弓箭手何在？雕虫小技，那些弓箭手根本伤不了我，你们就不怕伤到你们皇帝老子吗？快快让他们把弓箭放下！快把弓箭放下！快把箭都给我放下！放下！王公，你疯了！王公，你敢在天下人面前谋害皇上吗？你贼！放下皇上，你想谋反吗？哼，谋反，我就是一个浪子，可没那么大的野心，只是不想冤枉好人罢了。所以，今天借你们皇帝一用，马上放了两位大人和我的朋友，不然……啊，好汉饶命啊！我让他们把剑放下，你把剑放下。
操，这是。辛苦了，多谢严大人体恤。刚才您的人已经告诉我计划了，大人，请。不会做第一点。在第二顶里，为什么？朱公子一定是看到第二顶轿子，防备最齐全才下此推断的，但有可能这是障眼法。严嵩应该不会在这其中的任何一顶轿子中。向心师傅说的有道理，老五，嗯，你打第一顶轿子，嗯，我和向心师傅打第二顶，铁桥和若贤打第三顶。不，我打第二顶。好吧，相信师傅，你和朱铁桥来打第二顶，我打第三顶。啊，不不不，等等等等等，凭什么让我打第一顶啊？不明明知道杨老狗根本不在第一顶轿子里吗？老五，没有时间再争了，一会儿不管得没得手，打完就撤，我们在客栈会合。
法王认为，他们会以为老夫在哪顶轿子中？第二顶。为什么？那里是通往皇宫最近的路，又有汪元正护在左右，这会给他们强烈的暗示。老夫却以为他们不会放过任何一顶轿子，但攻击的重点应该是第二顶。总之，他们不会认为你坐在第一顶轿子里。朝廷大人出行。坐在第一顶轿子里是尽人皆知的，哼，他们当然会知道，大人不会那么傻吧？那也不一定，我们都不过是在赌，赌智慧，也赌命。不过老夫料定，在无法判定老夫在哪顶轿子的情况下，他们必然会兵分三路。如此一来，无论他们袭击哪顶轿子。我等都不足为虑了<笑>。大人高明，若是一对一，我想他们当然不会有多少机会的。正是如此。<笑><笑>第二顶轿子里，傻子都看得出来。你让我打这一顶，不二了。哼！哎，不行，这不打一下，回去就得挨骂。哎呀，杀了个贼兵玩玩吧！哥、哎，呀！哥、啊。多我一个就禁不住了，我看你们呀、啊，别抬轿子了，回去当乞丐吧。怎么又是你了？你也在啊？我们又见面喽！你给我上他！你滚！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！我先不跟你玩了啊！放开！我看看轿子里面到底是谁。
知道，知道你们要来，来了就把命留下。将军怎么还不攻城呢？会不会是因为兵力不足？不可能，光胡大人就有人马一万好几千，于大人跟七将军的人马就有四千，怎么能说兵力不足呢？那如果说胡大人的一万兵马被倭寇挡在半路上，那仅靠七将军跟于将军的四千兵马，根本不可能拿下台州城。真的会这样吗？戚将军现在迟迟没有攻城，我相信他一定有自己的原因。杨兄弟，那戚将军他们会撤走吗？如果那个王元正和肥元会合的话，戚将军就必须撤走。那我们怎么办？再等等看吧，也许情况没有我们想的那么糟。而且我相信，戚将军绝对不会轻易撤走的。那是因为我们还在城里。对，但是前提是，我们必须要拿下倭寇的粮草和火箭弩，这样，戚将军才能攻进台州城，一举打垮倭寇。
许放过任何角落。是。天总哥，看来齐将军已经攻城了。嗯，攻的正是时候。是齐将军救了我们，我们现在可以行动了吧？嗯、但是要先换上他们的衣服。会更多。现在是关键时刻，我们只有打得更狠，打得更猛，杨少侠他们才会有机会。
于将军、戚将军、马将军，你和汪元正海盗在夏凉展开激战，海盗人数太多，马将军请求撤退。他们有多少人？一万余人。满。一万余人。戚将军，马将军只有三千人，他是挡不住汪元正的。挡不住也得打，不然的话，我们都会死在泰州城下。现在撤还来得及，不能撤。马天克的三千人被歼灭，我们又在这里损兵折将，就算倭寇拿不走我们的脑袋，也会被朝廷拿走的。朝廷怪罪下来，我戚继光顶他。于将军，让马将军再坚持半日，再给我半日时间，我一定拿下泰州城。如果拿不下泰州，军法处置。我于大猷他娘的豁出去了。来人呐！在。告诉马将军，就算把三千人平光了，也要挡住汪元正半日，否则军法处置。是，这。谢,谢于将军。好了，不用谢我。如果拿不下台州城，咱们两个人的脑袋都得搬家。众随听命。末将在，现在该轮到你了。告诉城下所有官兵，倭寇一万多人已经截住了我们的退路。如果再拿不下城池，我等将全死在城下。
兄弟，你没事吧？不要紧，我没事儿。姓杨的，你们的死期到了。哎，<笑>杨大侠，我念你身怀绝技，我不杀你。只要你归顺本王，我一定和飞猿大将军把你奉为座上宾，绝不加害。休想！哼，嘴还这么硬，你们应该看看自己现在的处境。死又何惧？生生死死，皆是尘世过客。向新师傅说得好，好你娘！我把你们都杀了！快！快！快！师傅，明君到了。